Hi, welcome to online class English with Nibash. Ajke class hai amra jene nevo difference between phrase and clause. But ajke class ta shuru kora age amra ekta topic ni alochna korbo. Chote ekta line niye ami alochna korte chai. And uh, sheti hoche as you. think so you become to ei kotha ti ekti famous kotha ekjon mohan manush bole giyechen thik ache ar ke bolechen swami vivekananda स्वामी विवेका नंद तूनी बोले चेन उन्हीं अनेक फिवास माने उन्हीं अनेक कथा बोले चेन माने जिगुलो आमादे जीवने शाते एकदम कनेक्टेड आरके हाँ बास्तोवे शाते तो तार मुदे एक्टिव अच्छे जे एस यू थिंक सो यू बिकम माने अमरा जेमुनी भाबो अमरा तेमुनी होए जेबो ठीक है चे सो so, माने आमादेर आचरण टा तेमुनी होए जेवे अर्की। आम्रा जो दी भालो भाभी शौशों में, तो आम्रा आमादेर आचरण टा भालो है जेवे। आम्रा जो दी खराब भाभी, आम्रा ये आचरण टा क्यों है जेवे? खराब है जेवे। ठीक है चे? तो इटे ही बोलचे। तो शौशों में आमादेर भालो भावते लगे, जाते आमादेर So, first of all, understand what is clause. What is clause? A clause is a group of words A clause is a group of words that makes a complete sense ठीक है चे clause की clause अच्छे एक टा group of words जिते आमादेर के एक टी complete sense दिवे a clause is a group of words that makes a complete sense तो पथम अतो मना रख बेन एक कथा टा complete sense एक कथा टा खुब ही important ठीक है जे ये डेफिनेशन में तो एक अथवा टा कुबे इम्पोर्टेंट कारण कि अमितो फ्रेजेस साथे ताके तुलना कोर्ची डिफरेंशिएट कोर्ची तो एक अथवा टा कुबे इम्पोर्टेंट सो so, तो ये डेफिनेशन टा आयक टा डेफिनेशन है साथे किचुई मिले ठीक है जे ऑलमोस्ट मिले सो so, शेटा की शेटा होच्छे डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस makes a complete sense is called a sentence तो अलमोस्ट सेम आर के इखने क्लोज आर वेगेने सेंटेंस आर के ठीक आचे दुनो टाई आमादेर complete sense दे ठीक आचे ता होले what is the difference between sentence and clause तो एक्टा सेंट एक्टा क्लोज की एक्टा क्लोज एक तो बोरो सेंटेंसेर छोटो पार्ट होते पड़े, ठीक है जे? बा एक तो क्लॉस, एक तो सेंटेंस होते पड़े, अन एक तो सिंगल क्लॉस और एक तो सेंटेंस होते पड़े, ठीक है जे? एक होता है, किंतु सेंटेंस तो सेंटेंस है होए, किंतु अने गुलो क्लॉस नहीं हमरे एक तो बोरो सेंटेंस बनाते पड़े, ठीक है जे? ये को मिलना मिल saw a tiger and he killed the tiger ठीक है चे 
একটা বড় সেন্টেন্স দ্য হান্টার সো এ টাইগার অ্যান্ড হি কিলড দ্য টাইগার ঠিক আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন দ্য হান্টার সো এ টাইগার এটা একটা আর হি কিলড দ্য টাইগার ওকে তো এখানে দুইটা ক্রস আছে দ্য হান্টার সো এ টাইগার আর দ্য হি কিলড দ্য টাইগার এখানে আরেকটা ক্রস এই দুইটা ক্রস মিলে একটা বড় সেন্টেন্স হয়েছে তখন আমরা বুঝতে পারছি যে একটা মানে অনেকগুলো ক্রস নিয়ে একটা বড় সেন্টেন্স বানানো যেতে পারে ঠিক আছে তো প্রথমত হচ্ছে যে তাহলে এখানে জিনিসটা কি যেটা আমাদেরকে কমপ্লিট সেন্স দিচ্ছে তো জিনিসটা হচ্ছে কি ভার দেখেন দ্য হান্টার সো এ টাইগার হি কিলড দ্য টাইগার এখানে একটা ভার ঠিক আছে তো আমি যদি এই অ্যান্ডটাকে সরিয়ে দিই আর এখানে এই সেন্টেন্স দুটো যদি আলাদা আলাদা করে দিই তাহলে দ্য হান্টার সো এ টাইগার ফুল স্টপ আর এখানে আমি ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে দিচ্ছি হি কিল দ্য টাইগার তো এখানে দুইটা সেন্টেন্স হয়ে গেল ঠিক আছে তা মানে কি তার মানে হচ্ছে যে দুটা ক্রস মিলে একটা বড় সেন্টেন্স হয় আর দুটা আর বড় সেন্টেন্স থেকে আমরা ক্রসকে আলাদা করতে পারি ঠিক আছে বুঝতে পারছেন এটাই হলো ক্লস আর সেন্টেন্সের কিছু কম্প্যারিজন তুলনা এবার নেক্সট আমরা বুঝবো ডিফারেন্স বিটুইন ফ্রেস মানে ডিফারেন্স বিটুইন ফ্রেস মিন্স ক্লস তো বুঝিয়েছি এখন বুঝাবো ফ্রেস ওকে ফ্রেস তো ফ্রেস কি এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস দ্যাট ডাজ নট গিভ এ কমপ্লিট সেন্স ঠিক আছে সো ফ্রেস কি ফ্রেস হচ্ছে একটি গ্রুপ ওয়ার্ডসের গ্রুপ যেটা আমাদেরকে একটা কমপ্লিট সেন্স দেয় না ঠিক আছে সো এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস দ্যাট ডাজ নট গিভ এ কমপ্লিট সেন্স ওইটাকে আমরা বলি ফ্রেস ঠিক আছে তখন আগে বলছিলাম আগে ক্লসের সময় বলেছিলাম যে এ কমপ্লিট সেন্সের কথাটার খুব একটা ইম্পর্টেন্স আছে ঠিক আছে ওইখানে কমপ্লিট সেন্স দেয় আর এখানে কমপ্লিট সেন্স দেয় না কেন দেয় না ওইখানে কেন কমপ্লিট সেন্স দেয় ক্রসে কেন কমপ্লিট সেন্স দেয় আর ফ্রেজে কেন কমপ্লিট সেন্স দেয় না কারণ কি এখানে আমি লিখছি গুড মর্নিং আমরা ডে টু ডে লাইফে ফ্রেজ ইউজ করি গুড মর্নিং ঠিক আছে গুড লাক তারপর বলি অন দ্য টেবিল তো এগুলো সব ফ্রেস কিন্তু এগুলো আমাদেরকে সেন্স তো দিচ্ছে বাট কমপ্লিট সেন্স না তো সুতরাং এগুলো ফ্রেস তো কেন আমাদেরকে সেগুলো কমপ্লিট সেন্স দিচ্ছেন না কেন দিচ্ছেন না আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই যে এখানে যদি আমি লেখি আই উইশ ইউ এ গুড মর্নিং এটা একটা কমপ্লিট সেন্স দিচ্ছে আই উইশ ইউ ওকে আই উইশ এ গুড লাক টু ইউ ওকে আই উইশ এ গুড লাক টু ইউ তো এখানে একটা কমপ্লিট সেন্স দিচ্ছে দ্য প্যান ইস অন দ্য টেবিল এখানে একটা কমপ্লিট সেন্স দিচ্ছে ঠিক না তো কেন দি এখন কেন কমপ্লিট সেন্স দিচ্ছে কারণ কি এখানে আমাদের কি আছে ভার্ভ আছে উইশ উইশ ওকে আর এখানে ইজ এগুলো এখানে আমাদের কি আছে ভার্ভ আছে ঠিক আছে সো তা মানে কি ফ্রেজের সাথে ভার্ভ থাকে না তার জন্য ফ্রেজে আমরা কি পাই না একটা কমপ্লিট সেন্স পাই না ঠিক আছে 
ক্লজের ভার্ব থাকে সেন্টেন্সের ভার্ব থাকে তাই সেন্টেন্স এন্ড ক্লজে আমরা একটা কমপ্লিট সেন্স পাই ঠিক আছে চলুন এখানে এখন ডিভাইড করে একটু দেখে নিই ডিফারেন্স বিটুইন ফ্রেজ এন্ড ক্লজ এখানে লিখি ফ্রেজ আর এখানে লিখি ক্লজ ঠিক আছে ফ্রেজ ক্লজ তো ফ্রেজে কি থাকে না ওকে নো ভার্ভ লিখে দিই নো ভার্ভস নো ভার্ভস ক্লজে ভার্ভস আছে ওকে ভার্ভস বা এখানে বলে দিই মাস্ট হ্যাভ ভার্ভ এটা বললে আরো সুবিধা জিনিসটা আরো এখানে থাকে এমফেসিস দেওয়া যায় হ্যাভ মাস্ট হ্যাভ এ ভার্ভ মাস্ট মাস্ট হ্যাভে হ্যাভে ভার্ভ মানে ক্লজে ভার্ভ থাকতেই হবে ফ্রেজে নো ভার্ভস ওকে নো কমপ্লিট সেন্স নো কমপ্লিট সেন্স কিন্তু ক্লজে কমপ্লিট সেন্স क्लस की होते बिग सेंटेंस part of a big sentence ঠিক আছে so these are the differences between phrase and clause okay in clause we get complete sense and in phrase we do not get complete sense okay because in phrase we do not get any verbs but in clause we must have a verb okay so i hope you understood today's class the difference between phrase and clause thank you so much for watching